romanzo che racconta un'epoca molto precisa, eh, quella dell'inizio della dittatura nel, nell'Argentina, eh, un tema che noi abbiamo visto, che ancora diciamo, scuote, abbiamo visto in tanti c- film, che abbiamo letto nei romanzi e che ancora scuote molto le coscienze, ma che in questo caso eh, è visto e raccontato con gli occhi di un bambino, un bambino di 10 anni. È un romanzo che lo stesso autore ammette di aver scritto con un atteggiamento diverso dai romanzi precedenti, come con un'urgenza, con una, un senso di necessità. Perché? Quando uh, I wrote Kamchatka, Argentina was a very different place. Quando ho scritto Kamchatka, l'Argentina era un posto molto diverso da oggi. Uh, Uh, it was in a way the paradise of impunity because our then president Carlos Saul Menem had uh, uh al tempo l'Argentina era una sorta di paradiso dell'impunità perché il nostro presidente del tempo Menem aveva introdotto una serie di leggi che di fatto avevano portato alla liberazione di molti crimini del regime militare che erano stati arrestati e che erano sotto processo per cui di fatto ha orchestrato una sorta di amnistia generale per, tutti, per tanti dei, uh, dei killer che sono stati coinvolti nel, nella dittatura At the same time, uh, Argentina was also not only paradise of, Im- in, of impunity, but also paradise of consumerism in, in a way. Uh, uh, the, the other thing Menem did was to dictate uh, that ma allo stesso tempo l'Argentina, oltre ad essere un paradiso dell'impunità, era anche un paradiso del consumismo. Perché un'altra delle cose che fece Menem fu stabilire la, um, la parità tra dollaro e peso. E questo era insostenibile diciamo, per la nostra economia reale. E quindi abbiamo vissuto in una bolla per un po', totalmente al di sopra delle nostre possibilità. E però per un tempo diciamo, ci, ha dato, ci ha dato tutti alla testa questa cosa. Perché insomma viaggiavamo, si andavano a fare i viaggi a Miami uh, d'estate e diciamo c'era un la cultura era quella di un, di un consumismo, di un individualismo e di una competizione estrema. Sappiamo bene quello che poi è accaduto da un punto di vista economico in Argentina negli anni, negli anni successivi. Venendo un po' al romanzo io direi di partire dal titolo perché Kamchatka probabilmente avrà risvegliato le coscienze dei nostri ascoltatori che almeno una volta nella vita hanno giocato a risico perché quella piccola nazione chiamata Kamchatka era diventata un po' una sorta di mito. In realtà è un posto vero, all'estremo oriente della Russia c'è cioè proprio una zona di terra tra l'altro bellissima chiamata Kamchatka. Qui però un significato ancora diverso perché il titolo Kamchatka del romanzo uh, for, for the one part Risico was a very popular board game in Argentina during the 70s uh, that is during the time of the military uh, regime so it was the, the, the game where all kids uh, were playing uh, back then but uh, The, the real meaning of the utility the, the, the Risigo game had for me and for, for the romance, so for, for the story, had to do with uh, uh, the, the father of the main character, the father of Harry, trying uh, in a way to explain to him, to convey to him, uh, given that Harry is just a little 10 year old boy, Uh, what was really happening in... quando insomma, c'è un primo punto però il fatto che il risico era molto molto popolare ai tempi del regime negli anni 70 era il gioco preferito di tutti i ragazzini al tempo e però diciamo, per quanto riguarda il romanzo e per quanto riguarda me almeno nel romanzo il risico assume un, un significato molto particolare nel senso che è lo strumento attraverso il quale il padre di Harry che è il ragazzino che è protagonista del libro cerca di spiegare a questo bambino cosa sta accadendo in Argentina e usa il risico per spiegargli che si trovano di fatto nel mezzo di una guerra una guerra del tutto impari perché da un lato hai lo strapotere dello Stato e dei militari e dall'altro una banda scalcagnata di ragazzini con delle pistolette malfunzionanti però pur sempre una, una guerra e quindi utilizza il risico, utilizza il gioco per spiegare a Terry che, uh, che, che si trova in pericolo e che la, la sua preoccupazione principale deve essere la sopravvivenza. Questo romanzo in realtà è nato come una sceneggiatura, sceneggiatura di un film che eh, ha vinto tra l'altro il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del Cinema della Havana nel, nel 2003. Um, ecco, un, un romanzo che nasce come una sceneggiatura ma che nasce anche da un'urgenza. Ecco, rac- ci racconta l'autore questa, questa nascita. 
uh, as I was telling in, in this Argentina uh, on, of the 90s, uh, I felt that we uh, we should uh, still be talking about the things that happened, the tragical things that happened during the 70s. Because uh, if you forget the tragic, the tragic... Come dicevo prima, appunto, eh, nell'Argentina degli anni 90 non, eh, non, eh, non si parlava più di, di quello che era successo nella, durante il regime militare, insomma. Era un argomento che non interessava più a nessuno. Eh, però io invece, al contrario, sentivo che invece era più importante che mai continuare a parlare di quello che era accaduto, perché eh, sono sempre stato convinto che se come individuo e come popolo dimentichiamo quello che, quello che è successo, se perdiamo la nostra memoria storica siamo condannati a ripetere gli errori del passato e quindi appunto in questa Argentina degli anni 90 cioè in preda all'impunità e al consumismo avevo la sensazione che stavamo correndo dritti verso un'altra grande crisi dopo pochissimi anni e, uh, e quindi insomma mi sembrava importante rimettere questa storia al centro e rimetterla a fuoco in un momento in cui nessuno voleva parlare di questa, di questa storia I would like very much to think that Kamchatka played a little role in, in changing things because after Kamchatka there were not only uh, many more uh, novels and films that dealt with uh, with uh, the 70s in a whole different way but even history changed uh, the, the Argentina of the last 10 years it, it, it's not the Argentina of the 90s uh, Impunity uh, is working no more. Uh, all, uh, all the criminals are being uh, tried or are already in jail, uh, and not only the military, because that, that was um, a risk. E mi piace pensare che uh, Kamchatka abbia giocato un ruolo nel, nel cambiare le cose, perché ora le cose sono molto diverse da come erano negli anni, uh, negli anni 90. E, um, dopo che è uscito Kamchatka, infatti. Uh, hanno visto la luce tutta una serie di nuovi film e di nuovi romanzi che, che trattavano quegli anni però in una maniera molto molto diversa da come era stato fatto in precedenza e, uh, ed è cambiata anche la storia del nostro paese perché negli ultimi dieci anni non regna più l'impunità in Argentina le cose sono cambiate molto anche a livello legale e la giustizia ha fatto grandissimi passi avanti quasi tutti i criminali che hanno partecipato ar- ai crimini sotto il regime sono o sotto processo o già in galera e la cosa veramente interessante e importante è che abbiamo cominciato a processare non solo i militari ma anche tutti quei civili tanti che sono stati complici del regime che hanno permesso ai militari di compiere quello che hanno, com- quello che hanno compiuto e uh, si va appunto da, 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 dagli innumerevoli preti che che erano presenti durante i casi di tortura o mentre la gente veniva lanciata nel Rio della Plata dagli aerei agli uomini d'affari che hanno fatto milioni sotto il regime e che hanno addirittura approfittato del clima politico per liberarsi dei, uh, dei lavoratori che insomma scomodi prima di salutarci ecco questo quadro politico questa Argentina però vista dagli occhi di un bambino Harry che, che, qual è la visione di Harry di questo mondo che lo circonda e che viene raccontata poi nel romanzo uh... What I tried to do through Harry's uh, voice uh, was to, to change the prism uh, through the, 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 the prism to see quello che um per me Harry era una maniera di, uh, di guardare a quello che è successo attraverso diciamo, degli, occhi, degli occhi nuovi, utilizzando uno sguardo completamente nuovo e fresco su, sugli eventi. E nel senso che Harry è un ragazzino che ovviamente non sa nulla di politica, è una creatura innocente da, da tutti i punti di vista, che cerca di capire quello che gli, quello che gli accade intorno con, con, con gli strumenti che ha a disposizione e che, come spesso accade per i ragazzini, sono quelli della fantasia, per cui lui ricorre appunto al risico, ma anche ai film che ama, ai libri che ama, ai giochi che ama per cercare di dare un senso a quello che sta accadendo intorno a lui e che poi in fondo è quello che facciamo tutti noi anche da adulti cioè nel senso utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione per cercare di dare un senso alla realtà che ci circonda e ovviamente eh, gli strumenti che ha a disposizione un ragazzino sono, sono quelli di solito e allora abbiamo aspettato qualche anno ma alla fine è arrivato anche in Italia Kamchatka eh, chissà se l'ho pronunciato bene, ma penso Stavolta che... Stavolta sì, penso bene, Questa bene, volta bene, sì, bene. meno male. <ride> eh, lo, lo pubblica l'Asino d'Oro, grazie a Marcello Figueras per essere venuto qui a Radio Città Futura a raccontarcelo e grazie anche a Thomas per la traduzione. Grazie, grazie. a presto. A presto.